വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ബി ജെ ജോസഫ് സാറ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും നേരത്തെ ഈ കാർഷിക മേളയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് വെറുതെ കണ്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനും എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ വലിയ വലിയ ഗുരുകന്മാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും ഞാൻ ആദ്യമേ ജോലി ചെയ്തത് ദൈവം സബ്സ്ക്രൈബറായിട്ട് ആ സമയത്ത് പി ജെ ജോസഫ് സാറായിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്ത എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും എല്ലാവിധ പരിപാടിക്കും അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ സപ്പോർട്ട് അന്ന് അതിലുള്ള ബന്ധമാണ് അതിൽ ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ആയി ആ സമയത്ത് സാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വാശ്രയ മേഖലയിൽ രണ്ട് ലക്ഷം സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം വേറെ ആരും അല്ല അത് എനിക്ക് ഷാരംഗ്രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാവരല്ല സാർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ ആർക്കും എൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല അത് സംഭവിച്ചു ഞാനത് പറയാം ഞാൻ സാറിനോട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഫയൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു എല്ലാ വർഷവും സ്വാശ്രയ കോളേജിൽ തുടങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ള ആ ഫയൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും സെക്രട്ടറി അത് എൻ ഓസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു സാറിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിള്ളേർ രണ്ട് ലക്ഷം പിള്ളേർ പുറത്ത് പഠിക്കുന്നു ആന്ധ്രയിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ ആ കുട്ടികളുടെ ഇവിടെ പഠിക്കട്ടെ സാറിനോട് ഞാൻ എങ്കിലും ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടികളിലൂടെ പഠിക്കും അത് നമുക്ക് പുതിയ കോളേജ് തുടങ്ങട്ടെ അത് തുടങ്ങണം പക്ഷേ പ്രശ്നമാണ് ഒന്നാമത് സാറന്ന് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ആദ്യം എൽ ഡി എഫ് ലേസൺ കമ്മിറ്റിയിൽ പോകണം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാബിനറ്റ് സമിതി കമ്മിറ്റി വരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാബിനറ്റിൽ വരണം അല്ലാതെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് കാരണം നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് എൽ ഡി എഫുകാരും യു ഡി എഫുകാരും എല്ലാം ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വാശ്രത സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ലൈസൻ കമ്മിറ്റി ക്യാബിനറ്റ് സബ് കമ്മിറ്റി ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എടുപ്പോൾ ഇത് ആരും അറിയണ്ട നമുക്കിതിനകം അന്വേഷിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫയൽ എഴുതി സാറിനെ കാണിച്ചു ആരുടെ അങ്ങനെ വിജയകുമാർ സാർ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഇവരെ എല്ലാം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിന് സ്വാശ്രയ കോളേജിന് എൻ ഒ സി കൊടുത്തത് ഇതാരും അറിയരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഏബ്രാ ഉണ്ട് ഏബ്രാം ആദ്യ കോളേജ് കിട്ടിയവരാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് മറുപടി വേണ്ട പറയും ആരും അറിയാതെ ഇതിന് എൻ ഒ സി കൊടുത്തു ഞാനും ജോസഫ് സാറും ബാക്കി എൻ ഒ സി കിട്ടിയ ആൾക്കാരും അത് നേരെ ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്യാബിനറ്റ് ഇതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു എൻ ഒ സി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ഡൽഹിയിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത എൻ ഒ സി ചെയർമാനെ എ എസ് സി ചെയർമാനെ കണ്ടത് റദ്ദാക്കി എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാബിനറ്റ് ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഡൽഹിക്ക് പ്ലെയിൻ വിട്ട് കേരളത്തിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ സി ബി ചെയർമാനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ മണിയടിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വരുന്നുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാനത് വേണ്ടോ ചെയ്തോളാം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് എൻ ഒ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കാൻ പോകാതെ എ സി ബി ചെയർമാൻ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിന് ഇത്രയും നട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു മന്ത്രി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും കേരളത്തിലെ രണ്ട് ലക്ഷം പിള്ളേർ കർണാടകത്തിലും ആന്ധ്രായിലും എല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ പശുക്കൂട് പോലെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എത്ര ലക്ഷം പേർക്ക് കുട്ടികൾ പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയും കിട്ടി എത്ര എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് എം ബി എ കോളേജ് ഇതിനൊക്കെ സാറിനെ ഞാൻ കേരള ചരിത്രത്തിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നന്ദിച്ച രണ്ട് വിപ്ലവങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്റ്റും രണ്ടാമത്തേത് ഈ വിപ്ലവം ഇതിലേതാണ് വലിയ വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇതിനെ പറ
പുതുശ്ശേരി ഒന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് ഒരു ആയിരം പേര് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാലും പുതുശ്ശേരി ശബ്ദം ഏറ്റവും മുടി കേൾക്കാം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം മുടി പെരുമാടി പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷം ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കൗൺസിൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് പുറത്തു വന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ചൈന അമേരിക്ക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റാങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് മൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റാങ്ക് കിട്ടുന്നത് ആ അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ബില്യൺ ഡോളറാണ് നമുക്ക് ടൂറിസത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് ചൈനയും അമേരിക്കയും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ബില്യൺ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തുകയാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കണക്കൂട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു ടൂറിസത്തിന്റെ കിട്ടിയ പൈസ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ബില്യൺ ഡോളർ ഞാൻ രൂപയാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പതിനാറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളാവോ എന്നാ ഒന്ന് കൈ പിടിക്കാൻ എന്താ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എത്ര നല്ല കാര്യം കേട്ടാൽ ഒന്ന് കൈയടിക്കുക ഒന്ന് കൊള്ളാമെന്ന് പറയുക ഈ രണ്ട് ലക്ഷം സ്വാശ്രയ കോളേജ് സീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കൈയടിക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്തേലും ആരെങ്കിലും വളിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മഹാബലി കൈയടി വാ എന്തേലും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാടിന് വേണ്ടി എണ്ണി പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈയടി അവിടെ ഇങ്ങനെ മസം പിടിച്ച അവിടെ ഇരിക്കും അത്ര നഷ്ടം പതിനാറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെണ്ണായിരം കോടി രൂപ വരുമാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്തു നിന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് ഏഴ് ശതമാനവും നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ള വരുമാനമാണ് എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനവും ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ബില്യൺ ഡോളർ നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് അതേതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ വരും വിദേശിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നമുക്കുള്ള വരുമാനം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗോള ടൂറിസം വളർന്നത് ഏഴ് ശതമാനമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ ടൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസ അറൈവൽസ് ലോകത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതിന്റെ എണ്ണം അത് പതിനാല് ശതമാനമായിട്ട് കൂടി ആഗോള ശരാശരിയേക്കാൾ അതിന്റെ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആഗോള വരുമാനം വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ വളർച്ച പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗോള വളർച്ചയെക്കാളും ഏതാണ്ട് നാല് ഇരട്ടിയാണ് വിദേശികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനമോ എങ്ങനെ അത് കൊള്ളാവോ ഓക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ സന്തോഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി ആകാനുള്ള നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ സീ കടൽ തീരങ്ങൾ കിടക്കുന്നു അതിന് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൻ്റെ പാക്ക് വാട്ടർ വാട്ടേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ മനോഹരമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ വിജയനഗർ എംപയറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ഹംപി ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മൗണ്ടിലേക്ക് പോയാൽ രാജസ്ഥാനിലെ മനോഹരമായ കൊട്ടാരങ്ങൾ പുതുക്കി ഹോട്ടലാക്കിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി ഹോട്ടൽ ഈ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഉദയ്പൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ഒരു രാത്രിയിലേക്കുള്ള ചാർജ് എത്രയാന്ന് ആരെങ്കിലും കേട്ടോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ആരും പ്രസേജ് താഴെ പോയിട്ടില്ല ഒരു രാത്രിയിലെ ഒരു ഹോട്ടൽ പോയിട്ട് കാർജ ഉദയ്പൂരിലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ അതുപോലെ ഒരു ലക്ഷറി ഉള്ള ഹോട്ടൽ ലോകത്ത് എവിടെയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷറി ട്രെയിനുകൾ ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള പാനസോൺ വീൽസ് നമുക്കിപ്പോൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി രണ്ട് ശതമാനവും ഇന്ത്യയില്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര മിസോറ മെഹാലയ ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളല്ലേ കേരളം കഴിഞ്ഞ് നൽകട്ടോ
ജാപ്പനീസ് കാരനാണെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് ഭക്ഷണം വേണം ജാപ്പനീസ് അറിയാവുന്ന ഭാഷ അറിയാവുന്ന ആൾ അവിടെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സംശയമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗൈഡുകൾ പ്രൊഫഷണൽ ഇല്ല പിന്നെ വേറെ വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഈ തങ്കുകൾ ശരിക്കുള്ള ഗൈഡ്സ് അല്ലാത്ത ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊടുക്കി അവരെയൊക്കെ കളിപ്പിച്ചു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ചൊന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ഓർഗനൈസ് ആണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് ഞാൻ വന്ന പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിൽ മൂലയിൽ പോയാലും ഞാൻ കേരളത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിളോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേരളം പ്രശ്നത്തിലാണ് അവിടെ എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസത്തിനും കേരള ജനത ലോകത്തിന് മാതൃകയിലാക്കി കൊടുത്തു എല്ലാം തിരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റിസോർട്ടുകളും തുറന്നിട്ടും ഇന്ന് ഒക്കുപ്പൻസ് വളരെ മോശമാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ മൂവായിരം ബോട്ടുകൾ പുറത്ത് കിടക്കുക ആൾക്കാരില്ല ഹോട്ടലൊക്കെ ഒക്കുപ്പൻസ് ഒക്കുപ്പൻസ് തീരെ മോശമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുമരകത്തു നിന്ന് വരിക അവിടെ കുറെ ഹോട്ടുകാരും സംസാരിച്ചു നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ് നമുക്കതുകൊണ്ടൊക്കെ പബ്ലിസിറ്റി വേണം നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണം ഞങ്ങളതിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മുക്കിന് മുക്കിന് നമ്മുടെ ഹർത്താലും നമ്മുടെ പന്തും ഇത് ഏതൊക്കെ വാക്ക് വാക്ക് ആര് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വരുവ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മൂന്ന് വലിയ ആഡംബര കപ്പല് രണ്ടായിരം യാത്രക്കാരുമായിട്ട് കൊച്ചിയിൽ വന്നിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം അവർ അവിടെ പോർട്ടിൽ കിടന്നു സമരം ഹർത്താലായതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നു അവിടെ ഇരുന്നു അവിടെ തിന്നു അവിടെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചു പോകും ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതാ ക്രൂസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഷെയർ അവരാണ് അവർ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തേക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടു പോകും ഞാൻ അത് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് എന്റെ പാർട്ടിയോട് ഞാൻ പറയുക ഇത് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും കേരളം മുഴുവൻ തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ടാക്സിക്കാരനും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനും പെട്ടിക്കിടക്കാരനും കൂലിവേലക്കാരനും ഒരു പണി ചെയ്യാനുള്ള അവസരമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുപ്പി തുറന്ന് നിങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണോ കേരള ഇതാണോ വികസനം ഇതാണോ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ നന്നാവില്ല നന്നാണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ ധരിക്കുന്ന സീനിയർ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇത് തീരുമാനിച്ചോ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഒരു വിഷയം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു മൈക്കിൻ കെട്ടി നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുക പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തണോ ഒരു ആയിരം സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മൈക്കിൻ കെട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നേ അല്ലെ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയുള്ള ഈ ഹർത്താലുകളും ഈ പന്തുകളും ഇവിടെ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കേരളം തകർന്നു പോകും ഇവിടെ ശരിയാണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതികളുടെ നമ്മുടെ ഒറ്റ കൂട്ടമായി നിന്ന് ഇതിൽ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കണം ഞാൻ എല്ലാ പങ്കിലും ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്തൊരു സുഖമാണെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഹർത്താൽ ദിവസവും ഞാൻ പോയിട്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് തോക്ക് കാണുമായിരിക്കും എന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അതെ നമ്മൾ കേരള ജനതയ്ക്ക് ഒരു നട്ടല ഉണ്ടാകണമെന്നേ ഇതിനൊക്കെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടോ നട്ടലുണ്ടോ എവിടെയാ നമ്മൾ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എങ്ങും പോയി തലയെഴുതുന്നത് നീ അടുത്ത പറമ്പിൽ കൂടെ പറഞ്ഞേക്ക് വീട്ടിൽ വന്നേ ഇതാ നമ്മൾ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എങ്ങനെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് നമുക്ക് നട്ടലുണ്ടാവും മക്കളെ ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം കാഴ്ചയും നമ്മുടെ ബ്രെയിനും ഒന്നുമല്ല നട്ടലാണോ ഇല്ലയോ എസോർണോ ധൈര്യമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം അത് കേരള ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങളെ എല്ലാം തോപ്പിക്കണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെയും നിങ്ങൾ തോപ്പിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട
ഐജിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മോഡേണാണ് ഇതാണെങ്കിലോ ഇതും മോഡേണാണ് അതിനേക്കാൾ മോഡേണാണ് ടൂറിസം ടൂറിസത്തിൽ നിന്നാൽ ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് വസ്തു അതിലൂടെ എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ സാധ്യതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കച്ച അതിനനുകൂലമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഗുരു ദൈവോ ഭവ ആചാര്യ ദൈവോ ഭവ അതിഥി ദൈവോ ഭവ അതിഥിയെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണണം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദിവസവും അതല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മളെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഹർത്താലിനെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രിയെയും നമ്മുടെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് ശ്രീ പി ടി എയും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഭാവിയിൽ ഹർത്താലുകൾ ഉണ്ടായാൽ ടൂറിസം മേഖലയെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
കാണുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകലല്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിപൂർണമായ സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ കാർഷിക മേളയുടെ ഈ സെമിനാറിന്റെ ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും കഴിയണം എന്ന കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ആവശ്യം കേരള ടൂറിസത്തെ കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം നമുക്ക് വലിയ ടൂറിസത്തിന് തകർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ടൂറിസം വരുമാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഞങ്ങൾ ഓരോ കാർഷിക മേളയിലും ഓരോ തീമെടുക്കും ആദ്യത്തെ തീം ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ സമ്പന്നരാകുക പിന്നീട് മാലിന്യമില്ലാത്ത മലയാള നാട് ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിംഗ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഴവർഗ കൃഷി ഇത്തവണ ബഹുവിട കൃഷി ഇടവിട കൃഷിയും ബഹുവിട കൃഷിയും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം റംബുട്ടാൻ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സൂര്യപ്രകാരം വേണം ഒരു ഇടവിടയായി അതുപോലെ ബഹുവിട കൃഷിയിൽ സംയോജിത കൃഷികളിൽ മുകളിൽ പച്ചക്കറി അതിന് താഴെ
പ്രാർത്ഥനയുടെ സമ്മേളനമുണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് നടക്കാം ഇവിടെ കൃത്യസമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്നേ മുക്കാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാകാലം ഡൽഹിയിൽ ഇവിടെ വരാൻ തയ്യാറായത് ടൂറിസത്തിൻ്റെ അകത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ടൂറിസം മാത്രം വന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയായി ഞാൻ സന്തോഷിക്കും മുഴുവൻ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റും അതിലൊരു നല്ല ഭാഗം കേരളത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു ധാരാളം പദ്ധതികൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യ പല പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ ഒരു പദ്ധതി ഇരുന്നൂറ്റി അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ടറുടെ ഉണ്ട് സി എർ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കോടിയുള്ള ഇത് നടപ്പാക്കിയാൽ കോൺഫറൻസ് സെന്റർ ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സെന്റർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പരിപാടിയുണ്ട് ബോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സൗകര്യമുണ്ട് എത്ര മനോഹരം നല്ല വോക്ക് വേ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നടക്കാം ആ സ്ഥലത്ത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എറണാകുളത്ത് പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കൊറോണ കലാപരിപാടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു 